Ça va Ça va bien. Vous, avez, vous êtes amoureux d'une jeune fille oui. qui s'appelle Ratini. Voilà. Mais l'histoire d'amour est un petit peu étonnante. Oui. Comment est-ce que vous êtes rencontré euh, Par un coup de téléphone, en fait. Euh, je me suis trompé de numéro et euh, je suis tombé sur euh, cette jeune fille. Vous et... aviez quel âge 15 ans. Donc il y a quelques temps déjà ouais, Je devais appeler mon ami, donc euh, c'était pas du tout mon ami, une voix charmante, féminine et tout. Erreur et, de numéro. Euh, voilà. Le hasard complet. Et là, fait. une relation commence, donc vous avez euh, à peu près euh, vous avez 15 ans, à voilà. peu près, hein, tous les deux. On a, on a vite sympathisé par, ouais. euh, au téléphone et on a échangé euh, notre numéro, bien sûr. Euh, après, les adresses. Les photos. Et les photos. Donc, vous vous êtes écrit, vous êtes téléphoné, vous vous êtes plus, etc. Et vous avez entretenu voilà. pendant un certain temps une relation amoureuse, mais jamais vous ne vous êtes rencontré. Jamais. Pourquoi vous vous n'avez euh, pas fait la démarche euh, ben, de vous voir Moi, avant, je travaillais en service, donc euh, je, je faisais serveur. Donc, euh, le boulot était très euh, contraignant et pas beaucoup de jours de congé. Donc, euh, j'avais qu'un seul jour et elle habitait Lyon. Moi, j'habite Dunkerque. Donc, euh, pas simple. Non. Et alors, au bout de combien de temps cette histoire téléphonique, euh, euh, épistolaire, parce que vous vous écriviez, a duré et, et au bout de combien de temps ça s'est arrêté On, Pendant au moins deux ans. Ouais. Voilà. Et, et au bout de deux ans, vous avez décidé l'un et l'autre d'arrêter Non, c'est plutôt moi qui a voulu arrêter. Pourquoi dit, euh, bah Parce qu'on se voyait jamais et tout, et je dis, ça sert à rien. Je dis, moi, je ne sors pas avec le téléphone, quoi. Mmh. Voilà. Et pendant ces deux ans, vous n'êtes tombé amoureux de personne d'autre si, j'ai eu des, re des relations, mais je pensais encore à elle. Quoi. Et elle Je ne sais pas, vraiment, je ne sais plus de son côté. Non, mais pendant les deux ans où vous étiez ah, en entre ans, guillemets oui. ensemble. Elle était même plus attachée que moi. Ah oui Oui. Tratini, ça vient de où Voilà, c'est Cambodja. C'est Cambodja ouais. D'accord. Et donc, elle était, elle, elle vous disait qu'elle était très amoureuse, vous également, mais oui. un beau jour, vous vous dites, bon, ça ne sert à rien, on ne se verra jamais, de toute façon. Elle m'envoyait je... beaucoup de lettres et tout, et puis moi, je... je... Je ne renvoyais pas trop l'appareil. Bon. Je lui ai même donné qu'une petite photo où j'avais 14 ans, donc je ne sais même pas si elle va me reconnaître. Donc un, ah jour, oui. un jour, vous appelez le truc, et puis euh, ça fait deux ans, donc vous n'avez plus aucune nouvelle, plus aucun contact avec Ratini. Voilà. Pas de nouvelles d'elle euh, Elle m'a appelé une fois pour dire qu'elle avait trouvé du travail en tant que serveuse, et puis maintenant, euh, j'ai pu... Et vous avez fait le bel indifférent Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez la retrouver ben, C'est-à-dire que en fait, quand j'ai mes relations, euh, ben, elle est toujours présente, elle est là. Quoi. Donc euh, je me dis, c'est peut-être pas la bonne personne que j'ai rencontrée. Quand vous avez d'autres histoires, histoires amoureuses, vous pensez encore à Ratini Voilà. Mais comment on peut être amoureux de quelqu'un qu'on a On pose souvent cette question aux gens notamment qui se rencontrent grâce à des mails ou grâce à, à des chats, etc. Mmh. Ou du téléphone, du SMS, c'est très, euh, très branché chez les jeunes de faire ça et de se rencontrer. Et souvent pas forcément se, se rencontrer vraiment physiquement mais d'avoir simplement ce type de rapport, s'envoyer une ou deux photos et ça suffit. Est Comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dans, dans ces conditions-là C'est un peu mon idéal féminin. Donc, Ratini Il y a les asiatiques et tout, très belles. Moi, vous le verrez, de toute façon. Si elle est, est là une des... Non, je vois, si elle est là. Mais je pense qu'elle va venir. Quoi. Elle doit se douter que c'est quand même moi. Parce que... Et vous croyez qu'elle est encore amoureuse de vous je... Ça, c'est la plus grande crainte. Parce que je me dis en deux ans... Euh... Elle doit avoir quelqu'un dans sa vie. Et qu'elle ou... a la petite photo de 14 ans. Oui, aussi. Oui, elle a, elle, elle a, elle a 18-19 ans aussi maintenant. Ouais, euh, elle est, vous l'avez zappée un peu brutalement il y a deux ans, ouais. hein, sans lui trop lui demander son avis. Peut-être qu'elle a vécu d'autres choses, euh, certainement même. Et peut et puis même... moi, j'ai essayé de la rejoindre, ouais. la, la, la recontacter sans faire votre émission. Et euh, numéro de téléphone plus attribué. Eh euh, oui, on a eu du mal à la retrouver. Adresse, machin et tout. Ouais. Alors, on vous rassure, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, ouais. effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire très précisément euh, si elle est venue, si elle a accepté <rire> l'invitation de Rebecca Ben, au moins déjà, euh, commencer par, euh, par euh, se voir plus régulièrement, une amitié. Vous avez, il faut quand même lui dire que vous pensez toujours à elle et que ouais. vous n'arrivez pas à, à mener une, vie, une histoire amoureuse sans penser à elle, parce ouais. que... Ça peut peut-être faire bouger un peu les choses. Ouais, voir plus après, on verra si... Moi, je préfère voir en face, donc euh, on verra. D'accord. Voilà. Bon, donc vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants. Eh bien, on va voir si elle est là. D'accord. On vous abandonne. À tout de suite. À tout de suite. Et on va rétablir la liaison avec Rebecca, mademoiselle Rebecca dans sa loge. Rebecca oui, euh, je suis là, je suis avec Ratini. Le problème, c'est que Ratini n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure, donc j'ai un petit peu du mal à... À lui parler. Vous faites cet effet-là quelquefois. C'est incroyable. Mmh. Je ne m'y attendais pas du tout. 
Ratini, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Asseyez Ça va Ça va. Morte de rire. <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, vous avez une idée sur euh, l'identité de la personne qui veut vous parler Non, pas du non. tout. Un homme, une femme Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous voulez un indice Oui. Regardez l'écran, là. Vous allez voir. Atini, dans la vie, tu es plutôt abonné oui ou au non Prière de répondre par oui ou par non Plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non euh, Vous êtes plutôt quelqu'un qui dit oui ou plutôt quelqu'un qui dit non, en général En général, je dis non. Ah oui, et je sais pas. Et je sais pas. D'accord. On est, est bien barré. Plutôt quelqu'un qui dit non. Ah. Bon. Alors, Ratini, est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit Oui. Regardez à nouveau l'écran et on va faire apparaître le visage de cette personne. C'est qui Cette personne n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah bon <rire> Vous ne voyez pas Non. Vous ne reconnaissez pas cette personne C'est pas quelqu'un de votre entourage Quelqu'un de votre famille Non plus. Un ami un petit ami Non. C'est pas quelqu'un que vous aimez Bah, euh, je sais pas. <rire> quelqu'un qui vous aime Euh, je sais pas. <rire> Ça ne vous dit rien, ce visage Non. Bon. Vous êtes amoureuse en ce moment Bah, j'ai déjà un petit copain. Et il va bien <rire> Ouais. <rire> Alors, est-ce que vous voulez écouter ce jeune homme que vous ne reconnaissez pas Oui. Alors, c'est à vous. Bon, bah, Ratini, c'est moi, Jonathan. D'accord. <rire> tu te rappelles de moi, alors, ou pas, maintenant Oui. Ça fait quand même mieux qu'au téléphone, hein Non Ouais. Bon, ben, bah, je pense que c'est râpé, mais bon, normalement... Euh... <rire> Humour, hein. Pourtant, tu me disais dans tes lettres que tu n'attendais que moi, machin, et tout. Quand est-ce que tu viens à Lyon Je vois qu'il y a eu du changement dans ta vie, donc... Euh... Je sais pas par quel vous prendre. C'est il y a quelques années, Jonathan, cela dit, hein. Oui, mais c'est pour dire que je t'ai jamais oublié, et... Tu restes dans mon cœur, quoi. Donc, euh, j'ai un peu de mal, là. Quand tu m'as annoncé ça... Euh... T'as fait combien de temps que vous n'aviez pas eu de nouvelles de Jonathan, Ratini Ça fait longtemps. Deux ans Bah... Je crois bien. J'ai essayé de te joindre. Tu n'habites plus à Lyon. Tu, euh, ton portable, c'est répondeur, répondeur, répondeur. J'essaie de te joindre. Et pendant deux ans, vous avez été un petit peu amoureuse de lui Sérieusement Il y avait une vraie histoire d'amour entre vous Même si vous ne vous êtes jamais vu Ouais, ça a commencé. <rire> ouais Ça vous plaisait bien Bah, je voulais le voir, c'est tout. Et il n'est jamais venu Non. Vous êtes contente de le voir ce soir quand même ou pas non. Oui Ouais. Bon. J'ai un point, vous voyez <rire> ouais. Est-ce que vous pouvez, compte tenu de, de ce qu'on sait tous maintenant, Jonathan, formuler une question claire, une demande précise à Ratini, afin qu'ensuite on puisse lui demander si elle veut ou non ouvrir le rideau Oui. Donc, euh, bah, Ratini, je suis venu sur ce plateau pour te dire que pendant tes, ces deux ans, j'ai pas arrêté de penser à toi et tout. 
J'ai eu des relations, je vais être franc avec toi, mais pas durable du tout parce que tu étais encore dans ma tête et dans mon cœur. Donc je voulais vraiment que tu saches que je t'apprécie énormément. Je peux pas encore dire que je t'aime parce qu'on ne s'est jamais vu et tout, mais je voudrais au moins que, que tu ouvres le rideau. On peut commencer déjà par une amitié et... Et si, ton plus, copain est, et si ton copain est d'accord Ouais. <rire> c'est pas le copain qui décide, c'est Ratini. Et sans indiscrétion, ça fait depuis combien de temps que t'es avec lui <rire> Bientôt un an. Ah. <rire> Champion de France de karaté. <rire> j'ai du retard. Hein. Mais sache que ce que j'ai fait ce soir, franchement, c'est pas anodin, quoi. Tu vois J'ai passé par... Euh, tous les moyens pour te retrouver et, et j'ai fait appel à la télé voilà donc ah, euh, je veux dire c'est pas une démarche anodin il faut que tu prends ça en compte et que si j'ai fait ça c'est vraiment de l'amour quoi non vous êtes touché par cette démarche en tout cas ratini ouais bon alors je vais vous demander de vous placer debout ici s'il vous plaît sur cette petite croix face au rideau ce soir, Jonathan est venu reprendre des relations avec vous. Il nous a demandé de vous retrouver parce qu'il ne savait plus où vous étiez. Il vous fait venir pour vous demander si vous êtes d'accord pour au moins avoir une relation amicale avec lui. Commencez à vous connaître. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous voulez faire connaissance avec Jonathan. Qu'est-ce que vous décidez euh... Vous pouvez aussi laisser le rideau fermé et nous demander le numéro de téléphone de Jonathan, et s'il est d'accord, on vous le donnera, et reprendre contact avec lui quand vous voulez, dans trois jours, dans un an, dans... Voilà. Vous avez plusieurs solutions. C'est dur, Ratini, hein Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans votre tête, là Je sais pas. Vous vous dites quoi Je sais pas. Vous êtes en train de penser à quoi Vous vous dites, si j'ouvre... Qu'est-ce qu'il va dire, mon petit copain Vous dites ça Il est sympa euh, il est... Sympa et jaloux. Et ah. jaloux C'est bien notre peine. Ouais, c'est un tueur. <rire> c'est un killer, le mec. T'es mort. Et quand il va se que c'est nous, il va tirer sur le plus gros. Là, sur le plus grand <rire> On prend des risques, mais des risques en faisant cette émission. Moi, je vais ouvrir le rideau. Vous, vous, avez... vous êtes bien sûr. Vous allez ouvrir le rideau. Mm. Quelle folie. Donc vous avez très envie de connaître Jonathan. D'accord, et eh ben on ouvre le rideau, alors bravo. <rire> bon, bah écoutez, au moins l'émission a servi à vous mettre en contact puisque depuis 4 ans vous n'aviez pas réussi à vous voir et depuis 2 ans vous aviez perdu toute relation mm -hmm. donc maintenant on va vous laisser tranquille comme promis Non vous mais sérieusement, va... juste un mot, un mot quand même pour ce petit copain parce que si vous êtes engagé, c'est vrai que vous êtes... on est bien clair que vous n'êtes pas là pour briser un couple non. vous voulez la retrouver parce que c'est un amour d'adolescence de, de, pas d'enfance vraiment, mais bon, 14-16 ans, c'est un moment important. Vous étiez complètement euh, coupés l'un de l'autre jusqu'à présent. Donc l'intérêt, c'est de vous retrouver aujourd'hui, voilà. Et, euh, et de faire que vous allez devenir le meilleur pote de son copain. <rire> Je pense pas. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Ouais, Merci Ratini d'avoir accepté l'invitation. vous apprendre le karaté, vous allez voir. L'invitation.